আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের অনুশীলনে আট দশমিক তিনের পঞ্চম পর্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তোমাদের মাঝে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে আমাদের অনুশীলনের তেরো নম্বর প্রশ্ন সেখানে বলা হয়েছে সমাধান করো শর্ত দেওয়া আছে হচ্ছে যখন জিরো লেস দেন থিটা লেস দেন টু পাই অর্থাৎ থিটায়ের মানটা জিরোর চেয়ে বড় হবে এবং টু পাইয়ের চেয়ে বড় ছোট হবে সরি জিরোয়ের চেয়ে বড় টু পাইয়ের চেয়ে ছোট খেয়াল করো জিরোয়ের চেয়ে বড় টু পাইয়ের চেয়ে ছোট তার মানে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ সকল চতুর্ভাগের জন্যই এই শর্তটা প্রযোজ্য আচ্ছা তো চলো কথা না বাড়িয়ে আমরা সমাধানে চলে যাই আমাদের ক নাম্বার গাণিতিক সমস্যা যে প্রশ্নটি দেওয়া আছে টু সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কস থিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো ক নাম্বারে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে যে সমীকরণটা সেটা হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কস থিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেখো এখানে দুইটা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দেওয়া আছে একটা সাইন থিটা আরেকটা থ্রি ক আরেকটা হচ্ছে কস থিটা তো আমাদেরকে সাইন থিটাকে কস থিটাতে রূপান্তর করতে হবে অথবা কস থিটাকে সাইন থিটাতে রূপান্তর করতে হবে এখানে আমরা এই সাইন স্কোয়ার থিটার পরিবর্তে যদি আমরা সূত্র লিখি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা লিখতে পারবো প্লাস থ্রি কস থিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো আমরা যদি এখানে গুণ করে দিই টু মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কজ থিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে যদি আমরা সাজিয়ে নেই মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কজ থিটা প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো মাইনাসটা যদি আমরা কমন নিয়ে নেই তাহলে এটা হবে টু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস কমন নেওয়ার কারণে এই প্লাস চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি কজ থিটা এই প্লাস চিহ্নটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু সমীকরণের ডান পক্ষে জিরো আছে এই মাইনাসটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে লিখব টু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস থ্রি কজ থিটা মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো সাইড নোট আমরা লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ অথবা ভাগ গুণ করে লিখলাম আমি এখন দেখো আমাদের কাজ হচ্ছে এখন মিডেল টার্ম করা মিডেল টার্ম আমরা অলরেডি শিখেছি টু কজ স্কোয়ার থিটা এই মাইনাস চিহ্নটা লিখব এই মাইনাসের পরের মাইনাস গুণ করে হবে প্লাস এরপরে মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু চিহ্ন জিরো দেখো এখানে যেহেতু আমাদের দুইটা চিহ্ন ভিন্ন এসেছে একটা মাইনাস চিহ্ন এবং একটা প্লাস চিহ্ন এবং এই দুইটা চিহ্ন আমরা এনেছি এখান থেকে দেখে দেখে প্রথমে এই মাইনাস চিহ্নটা লিখেছি এরপর মাইনাস আর মাইনাস গুণ করে প্লাস লিখেছি এই চিহ্ন দুইটা যেহেতু ভিন্ন তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের হিসাবটা হবে বিয়োগের এখন হিসাবটা আমরা কিভাবে করব আমাদের দেখতে হবে প্রান্তীয় সংখ্যা যেমন এখানে প্রান্তীয় সংখ্যা হচ্ছে টু আর এইখানে প্রান্তীয় সংখ্যা আছে হচ্ছে টু এই দুটার গুণ ফল হচ্ছে ফোর ফোরের গুণ গুলো হচ্ছে ফোর ইন্টু ওয়ান আর হচ্ছে টু ইন্টু টু আমাদের যেহেতু এখানে চিহ্ন চিহ্ন দুইটা ভিন্ন আছে সেজন্য আমি তোমাদেরকে বলেছি যে চিহ্ন দুইটা ভিন্ন হলে আমাদেরকে বিয়োগের হিসাব মনে রাখতে হবে আর চিহ্ন দুটো যদি যোগ হতো বা একই হতো তাহলে আমরা যোগের হিসাব করতাম করতাম যেহেতু চিহ্ন দুইটা ভিন্ন এসেছে তাহলে আমাদেরকে বিয়োগের হিসাব করতে হবে এবং বিয়োগের হিসাব করে আমাদের এই যে মিডিয়ার টার্মে যে সংখ্যাটা আছে থ্রি এই থ্রি মিলাতে হবে এখন দেখো আমরা যে উৎপাদকগুলো পেয়েছি সেগুলো থেকে এই ফোর আর ওয়ান বিয়োগ করলে আমাদের এই থ্রি মিলে যায় তার মানে একটা হবে ফোর কজ থ্রিটা এখন দেখো এখানে আমাদের প্রথম দুইটা পদে যা আছে আমাদের সেটা হলো টু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস ফোর কজ থিটা আমরা যদি টু কজ থিটা কমন নেই তাহলে পাবো কজ থিটা মাইনাস টু এখানে আমরা যদি ওয়ান কমন নেই তাহলে আমরা পাবো কজ থিটা মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা একটা পাচ্ছি হচ্ছে কজ থিটা মাইনাস টু আরেকটা পাচ্ছি হচ্ছে টু কজ থিটা প্লাস ওয়ান সমান জিরো তাহলে এখন দেখো আমরা এখানে দুইটা রাশির গুণ ফল পেয়েছি একটা হলো কস থিটা মাইনাস টু সমান জিরো আর একটা হলো টু কস থিটা প্লাস ওয়ান সমান জিরো সুতরাং দিয়ে আমরা বলতে পারি কস থিটা মাইনাস টু সমান জিরো অথবা টু কস থিটা প্লাস ওয়ান সমান জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কস থিটা সমান হচ্ছে টু আচ্ছা কস থিটা সমান টু এটা একটা পজিটিভ মান পজিটিভ মানের জন্য আমরা চতুর্ভাগ বিবেচনা করতে পারতাম কজের বাট আমরা করব না এটা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ কারণ আমরা জানি কস থিটার সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান আর সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাট এটা ওয়ানের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে তার মানে ইহা গ্রহণযোগ্য নয় এটা আমরা বলে দিব এটা গ্রহণযোগ্য নয় ইহা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ 
कस थीटा एर व्यवधि कारण कस थीटा एर व्यवधि माइनस वान लेज इक्ुअल कस थीटा लेज इक्ुअल वान कस थीटार सर्वनिम्न वन माइनस वन और सर्वोच्च मान वान होते मैं यहाँ ग्रहणजोग्य नये ये जा पासी हल टू कस थीटार समान माइनस वान अर्थात आप पासी कस थीटार समान माइनस हाफ ये कस थीटार समान माइनस हाफ हमें पासी ये कस थीटार समान माइनस हाफर जो समाधान करब ए चिंता करते हैं जो कस थीटार समान माइनस हाफर जो कौन चतुर्भाग विवेचना करते हैं ख्याल करो शिक्षार्थी कस थीटर समान माइनस हाफ तरह कस थीटर मान हम ऋणात्मक कस थीटर मान ऋणात्मक को चतुर्भागे देखो एक् प्रथम चतुर्भागे सबाई पजिटी द्वित चतुर्भागे कस थीटा नाई तरह द्वित चतुर्भागे कस थीटा नेगेटिव तृत्य चतुर्भागे कस थीटा नहीं तृत्य चतुर्भागे कस थीटा नेगेटिव चतुर्थ तर मैं प्रथम और चतुर्थ चतुर्भागे कस थीटा पजिटिव हमें ये जो मान पे कस थीटार मान नेगेटिव से ही शर्त अनुजाई प्रथम और चतुर्थ चतुर्भाग बद हो जाए थीटार व्यवधि अनुजारे अनुजय चार चतुर्भाग व्यवहार करते पर जेहेतु माना नेगेटिव पे सूतरा यूज करते हैं द्वित और तृत्य चतुर्भाग इनफरमेशन टूकने लिखे दीते हैं जेहेतु कस थीटा तेल कस थीटार मान पे हमने माइनस सब तो लिखब जेहेतु कस थीटा मान ऋणात्मक जेहेतु कस थीटार मान ऋणात्मक और हमारे व्यवधि जेटा देवा आता हलो जिरो लेस दें थीटा लेस दें टू पाई एवं जिरो लेस दें थीटा लेस दें टू पाई तो जिरो लेस दें थीटा लेस दें टू पाई अनुजाई जो चतुर्भाग आपते पर जेहतु कस थीटार मान ऋणात्मक हो ऋणात्मक मान हमें शुदुम्र द्वित और तृत्य चतुर्भागे सूतरा थीटर अवस्थान है द्वित और चतुर्थ तृत्य द्वित और तृत्य चतुर्भागे तेल इनफरमेशन टूक लिखब ये जेहतु कस थीटार मान ऋणात्मक व्यवधि हे जिरो लेस दें थीटा लेस दें टू पाई से थीटर अवस्थान है सेतु थीटर अवस्थान है द्वित तृत्य चतुर्भागे तेल समाधान चले जाब द्वित चतुर्भागे तेल द्वित चतुर्भाग हिसाब कर फेले एखे देवा आस थीटा समान देव आ माइनस हाफ कस थीटर समान जो इनफरमेशन पे माइनस हाफ तरह पे कस थीटर समान माइनस कस कस कत डिग्री वन हाफ कस हम सिक्सटी डिग्री वन हाफ तम रेडियन प्रकाश कर ले माइनस कस पाई ब थ्री माइनस कस पाई ब थ्री पे कस सिक्सटी डिग्री जो हमारे माइनस हाफ एन देखो ख्याल करो तो ये जो द्वित चतुर्भाग विवेचना करी द्वित चतुर्भागर जो जाना आज को प्रकाश करते हैं पाई माइनस थीटा दिए तरह द्वित चतुर्भागर जो आप लिखब कस पाई माइनस थीटा हेखने पाई ब थ्री ख्याल करो ए नेगेटिव चिन्ह दीब ना कारण द्वित चतुर् नेगेटिव चिन्ह हार जो एक द्वित चतुर्भाग हिसाब कर सूतरा ख्याल रखते हैं ये चिन्ह भूलक्रमे दिए दी क्योंकि परीक्षार नम्बर पावा जाए ना तो एखान के समाधान करार चेषा करी सूतरा थीटा इज इक्ल टू तेल देखो ये लसे कर ले थ्री है लसे गु थ्री पाई माइनस पाई तर मैं पासी थीटा इज इक्ल टू टू पाई ब थ्री तरह क नम्बर गाणितिक समस्या समाधान हमें निर्णय समाधान थीटा इज इक्ल टू टू पाई ब थ्री एट द्वित चतुर्भागर जो हमारे आो एक चतुर्भाग हिसाब बाकी रही गेसि तेल एक मन रखल रेजार्टा टू पाई ब थ्री अच्छा एबार्बा चले जाब तृत्य चतुर्भागर जो तेल तृत्य चतुर्भागर जो हमारे हिसाब कम देखो ये दू लाइन आगे मत ही थक तृत्य चतुर्भागर जो हमारे हिसाब कस थीटार समान देखो तृत्य चतुर्भागे हमारे पाई प्लस थीटा तेल ये लिखब कस पाई प्लस पाई ब थ्री 
তাহলে আমাদের এখানে হবে থিটা ইজ ইকুয়াল টু লস হয়ে করলে থ্রি থ্রি পাই প্লাস পাই তার মানে আমরা পাচ্ছি থিটা ইজ ইকুয়াল টু ফোর পাই বাই থ্রি তার মানে আমাদের নির্ণয় সমাধান হবে থিটার মান হবে টু পাই বাই থ্রি একটা আরেকটা হবে ফোর পাই বাই থ্রি তাহলে নির্ণয় সমাধান कमार थीटा इज इक्ल टू एक पे टू पाई ब्री और परवर्ती पे फोर पाई ब थ्री एबार् ख नम्बर गाणितिक समस्या समाधान चले जाब नम्बर देवा फोर इंटू कज स्कोर थीटा प्लस सैन थीटा समान हो फोर इंटू कज स्कोर थीटा प्लस सैन थीटा इज इक्ल टू फाइव एखे देखो दुधरण त्रिकोण विधि को अनुपात देव आज है जेको एक चेन्ज करब कस के जो चेन्ज कर लिखते पर वन माइनस थीटा प्लस सैन थीटा इज इक्ल टू फाइव आप जो गुण कर दी फोर माइनस फोर सैन स्कोर थीटा प्लस फोर सैन थीटा ये फाइव टाइम जो लेफ्ट सैडे नहीं आस माइनस फाइव इज इक्ल टू जिरो आप जो सजिए लिखी माइनस फोर सैन स्कोर थीटा प्लस फोर सैन थीटा माइनस फाइव और प्लस फोर हो जाए माइनस वान इज इक्ल टू जिरो तेल जो माइनसटा के कमन नहीं फोर सैन स्कोर थीटा ये चिन्हटा तक चेन्ज हो जाए माइनस फोर सैन थीटा ये तक चेन्ज हो जाए प्लस वान इज इक्ल टू जिरो তাহলে আমরা পাচ্ছি ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস ফোর সাইন থিটা প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবার এটাকে যদি আমরা মিডল টার্ম সাজানোর চেষ্টা করি এটা মিডল টার্ম ছাড়া অন্যভাবেও সম্ভব দেখো এটা এ স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ ইন্টু বি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রে সাজানো যায় ইচ্ছা করলে মিডল টার্মও করা যাবে একই রেজাল্ট আসবে তাহলে এটা এখানে আমরা পাবো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমরা পাচ্ছি টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমরা পাচ্ছি টু সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান तर मैं पासी सैन थीटा इज इक्ल टू वन बु तेल ये सैन थीटार मान पेल वन बु ये माना एब पजिटिव मान पे एन ख्याल करो सैन थीटार पजिटिव मानर जो जो चतुर्भाग विवेचना करी तेल पा प्रथम चतुर्भाग और द्वित चतुर्भाग और हमारे शर्त अनुजय जो चतुर्भाग विवेचना करी तेल चार चार्ट चतुर्भाग ही विवेचना करतेब जेहतु सैन थीटार मान पजिट पे मैं हिसाब करते हैं शुदुम्र प्रथम और द्वित चतुर्भाग नहीं कारण प्रथम चतुर्भाग के सबा पजिट और द्वित चतुर्भाग के सैन पजिटिव তাহলে এই ইনফরমেশন টুকু আমাদের এখানে লিখে দিতে হবে শুরুতে যে এখানে আমরা লিখে দিব যে যেহেতু সাইন থিটার মান ধনাত্মক যেহেতু সাইন থিটা এর মান ধনাত্মক এবং আমাদের যে শর্তটা দেওয়া ছিল জিরো লেস দেন থিটা লেস দেন টু পাই জিরো লেস দেন থিটা লেস দেন টু পাই সেহেতু थीटा एर अवस्थान प्रथम और द्वित चतुर्भागे एन देख प्रथम चतुर्भागर हिसाब जी करी प्रथम चतुर्भागर जो तेल देखो आप इन्हें पे सैन थीटार समान हाफ सैन थीटार समान हो हाफ बा সাইন থিটার সমান সাইন কত ডিগ্রির মান হাফ সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হাফ ওটাকে যদি আমরা রেডিয়ানে লিখি তাহলে হাফ সেটা হবে পাই বাই সিক্স তার মানে আমরা পাচ্ছি থিটার সমান পাই বাই সিক্স প্রথম চতুর্ভাগের জন্য আমরা পাচ্ছি থিটার সমান পাই বাই সিক্স এরপরে দেখো আমরা যদি দ্বিতীয় চতুর্ভাগের হিসাবটা করি দ্বিতীয় চতুর্ভাগের জন্য তাহলে আমরা ওখান থেকে যে ইনফরমেশনটা পেয়েছি সেটা হলো সাইন থিটা সমান হাফ ছিল তার মানে সাইন থিটা সমান সাইন পাই বাই সিক্স ছিল এবার আমরা দ্বিতীয় চতুর্ভাগের জন্য হিসাবটা করব দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমাদেরকে হিসাব করতে হবে হচ্ছে পাই মাইনাস থিটা দিয়ে পাই মাইনাস থিটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই সিক্স তার মানে আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো থিটা ইজ ইকুয়াল টু লসকু যদি করি সিক্স সিক্স পাই माइनस पाई 
अर्थात हमें पासी थीटार समान फाइव पाई बिक्स तम निर्णय समाधान है थीटा इज इक्ल टू पाई बिक्स कमा फाइव पाई बिक्स एपर देखो आप जो ग नम्बर गाणितिक समस्या समाधान चले जाए ग नम्बर बला आज है कट स्कोर थीटा प्लस कोशेक स्कोर थीटा इज इक्ल टू थ्री ग नम्बर कट स्कोर थीटा प्लस कोशेक स्कोर थीटा इज इक्ल टू थ्री तो ये देखो दुधर त्रिकोण मेटिक अनुपात आ कट स्कोर थीटा के चेन्ज करते हैं अथवा कोशेक स्कोर थीटा के चेन्ज करते हैं तेल एखे कट स्कोर थीटा लिखल और कोशेक स्कोर थीटार परिवर्ते लिखते पर वन प्लस कट स्कोर थीटा अथवा कट स्कोर थीटा प्लस वन लिखते पर थ्रीटे डान पास बाम पास नहीं आस माइनस थ्री इज इक्ल टू जिरो ताची टू कट स्कोर थीटा थ्री थी वन कर माइनस टू इज इक्ल टू जिरो तर मैं पासी टू कट स्कोर थीटा इज इक्ल टू टू तर मैं पासी कट स्कोर थीटा इज इक्ल टू वान अर्थात हमें पासी कट थीटार समान हो प्लस माइनस वन तर मैं कट थीटार मान पजिटिव ए नेगेटिव दुईर मान ही पासी कट थीटार मान पजिटिव ए नेगेटिव दुईर मान ही पासी एन कट थीटा जेहतु पजिटिव नेगेटिव दुईर मान ही पासी तेल चार्ट चतुर्भाग ही विवेचना करते हैं कारण कट थीटार मान पजिटिव हमारे प्रथम चतुर्भागे और हे तृत्य चतुर्भागे और नेगेटिव हे द्वित चतुर्भागे और चतुर्थ चतुर्भागे तेल कट थीटार मानर जो ये समाधानर जो पजिटिव जो है तेल के हिसाब करते हैं हे प्रथम और तृत्य चतुर्भागे और जो नेगेटिव है तेल द्वित और चतुर्थ चतुर्भागे हिसाब करते हैं तेल एखे लिखे दीब एन कट थीटार समान प्लस वन पजिटिव माना जो नहीं कट थीटार समान वान हम थीटा अवस्थान कट थीटार मान जो पजिटिव है तेल अवस्थान हो प्रथम और तृत्य चतुर्भागे प्रथम और तृत्य चतुर्भागे पहलेटार समाधान कर फिली प्रथम चतुर्भागर जो तेल प्रथम चतुर्भागर जो जेटा पा कट थीटा समान वन समान कट कत डिग्री मान वन कट फोर्टी फाइव डिग्री मान वन फोर्टी फाइव के रेडियने लिखले के लिखते हैं पाई बै फोर अर्थात हमें एखान पासी थीटार समान हो पाई बोर आर तृत्य चतुर्भागर हिसाब जो करी तृत्य चतुर्भागे कट थीटा समान वान समान कट पाई बोर तर मैं तृत्य चतुर्भागर जो हमें लिखते हैं तृत्य चतुर्भागे पाई प्लस थीटा लिखते हैं अर्थात हमें एक लिखब कट पाई प्लस पाई बोर तर मैं एखान पा थीटा इज इक्ल टू लस कर ले फोर फोर पाई प्लस पाई तर मैं आप थीटार समान पासी हे फाइव पाई ब तर मैं कट थीटार मान जो पजिटिव है तेल थीटार दुटा रेजल्ट पाई एक हे पाई बोर और एक हे फाइव पाई बोर ये एक लिखे रखल एक पे पाई बोर और एक पे फाइव पाई बोर एट हे कटर मान जो पजिटिव है प्लस वन आर कट थीटार मान जो माइनस वन से क्षेत्र में हिसाब कि कट थीटार मान जो माइनस वन अर्थात जो नेगेटिव है ख्याल करो कट थीटा नेगेटिव हे द्वित और चतुर्थ चतुर्भागे तर मैं तक हमारे थीटार अवस्थान है द्वित और चतुर्थ चतुर्भागे तेल एन द्वित चतुर्भागर समाधान जो करी द्वित चतुर्भागे कट थीटा समान माइनस वन समान माइनस कट पाई बोर तेल एन लिखते पर कट थीटा समान कट जेहेतु ये द्वित चतुर्भागे और जी द्वित चतुर्भागे लिखते हैं हे पाई माइनस थीटा तेल लिखब पाई माइनस थीटा हमें पाई बोर तेल एखान लिखते पर थीटा समान लस कर ले फोर है फोर पाई माइनस पाई अर्थात हमें पासी थीटा समान थ्री पाई बोर ठीक एक ही रकम भाव जो चतुर्थ चतुर्भागर हिसाब कर फिली चतुर्थ चतुर्भागे क 
कट थीटार समान माइनस वन समान माइनस कट पाई बोर ए चतुर्थ चतुर्भागे जो लिखते है चतुर्थ चतुर्भागे मूलत लिखते हैं टू पाई माइनस थीटा तो लिखब कट टू पाई माइनस पाई बोर तेल एखान लिखते पर थीटार समान लसा कर ले फोर चार दुग एट पाई माइनस पाई तर मैं पासी थीटार समान सेवेन पाई ब फोर तर मैं ये अंकटार गणितिक समस्या समाधान चार मान पाई निर्णय समाधान लिखब थीटार समान पाई ब फोर कमा थ्री पाई ब थ्री पाई ब फोर कमा फाइव पाई ब फोर कमा सेभेन पाई ब फोर पाई ब फोर कमा थ्री पाई ब फोर कमा फाइव पाई ब फोर कमा सेभेन पाई ब फोर अच्छा एरपे देखो आप जी घ नम्बर समस्या समाधान चले जाए घ नम्बर जेट देवा देखो ख्याल करो ये टेन स्कोर थीटा प्लस कट स्कोर थीटा समान टू टेन स्कोर थीटा प्लस कट स्कोर थीटा समान टू एखे देखो टेन स्कोर थीटा आन ना कट स्कोर थीटा दुटार जो एक चेन्ज करते तो ये जेहेतु जेको एक चेन्ज कर ले टेन स्कोर थीटा जी कट थीटार परिवर्त लेखा जाए वन बन थीटा तेल वन बन स्कोर थीटार समान टू तेल ये जो लस कर दी टेन स्कोर थीटा तेल पा टेन टू दि पावर फोर थीटा प्लस वन इज इक्ल टू टू तेल एखाना लिखते पर टेन टू दि पावर फोर थीटा प्लस वन माइनस टू टेन स्कोर थीटा इज इक्ल टू सरि इक्ल दिए आगे लिखी पर लाइन ट्रांसफार करब टू इंटू टेन स्कोर थीटा लेखा जाए एखान लिखते पर टेन टू दि पावर फोर थीटा एट बाम पास नहीं आसले माइनस टू टेन स्कोर थीटा प्लस वन इज इक्ल टू जिरो तेल पासी टेन टू दि पावर फोर थीटा माइनस टू टेन स्कोर थीटा प्लस वन इज इक्ल टू जिरो एट देखो हमें स्कोर सूटे सजाते परि इच्छा कर ले टेन स्कोर थीटा होल स्कोर अर्थात ए स्कोर माइनस टू ए प्लस बी स्कोर तर मैं ये सूत्र लिखते पर माइनस बी होल स्कोर इज इक्ल टू जिरो तर मैं एखान लिखते पर टेन स्कोर थीटा माइनस वन इज इक्ल टू जिरो तर मैं एखान पा टेन स्कोर थीटा इज इक्ल टू वान अर्थात हमें पासी टेन थीटा समान प्लस माइनस वन तेल एबार देखो एबार् टेन थीटार मान पजिटिव और नेगेटिव पे मैं एबारों के चार्ट चतुर्भागी हिसाब करते हैं जो टेन थीटार मान पजिटिव है से क्षेत्र में चतुर्भाग आस प्रथम चतुर्भाग और आसबल तृत्य चतुर्भाग कारण प्रथम चतुर्भागे और तृत्य चतुर्भागे टेन थीटा पजिटिव तेल लिखब इनफरमेशन टाइम लिखे दीब टेन थीटार समान प्लस वन हो टेन थीटार समान वन हो थीटा एर अवस्थान प्रथम ओ तृत्य चतुर्भागे प्रथम चतुर्भागे तेल प्रथम चतुर्भाग हिसाब कर फिलब टेन थीटा समान हे वन टेन फोर्टी फाइव डिग्री मान हम वन फोर्टी फाइव के रेडियन लिखले पाई ब फोर लिखते हैं सूतरा थीटार समान हे पाई ब फोर और एक पे तृत्य चतुर्भाग तृत्य चतुर्भाग हिसाब जो करी तृत्य चतुर्भागे टेन थीटा समान वन समान टेन पाई ब फोर एन देखो जेहेतु हमें तृत्य चतुर्भाग पे तृत्य चतुर्भागे हमें एक्सप्रेस करते हैं हम पाई प्लस थीटा दिए अर्थात हमें ये लिखब टेन पाई प्लस पाई ब फोर तालो देखो टेन थीटार समान पासी सरि थीटार समान पासी लस कर ले फोर फोर पाई प्लस पाई तर मैं थीटार समान पासी हे फाइव पाई ब फोर अर्थात टेन थीटार समान जो पजिटिव ओन धनत्मक मान है तेल से क्षेत्र में दुईटा रेजाल पाई एक हे पाई ब फोर और एक हे फाइव पाई ब फोर हमें एक लिखे रखल पाई ब फोर और हे फाइव पाई ब फोर अच्छा एबार् देखो जो टेन थीटार मान माइनस वन से क्षेत्र में क्यों तेल देखो टेन थीटार समान जो माइनस वन माइनस वन हम पा देखो द्वित चतुर्भाग और चतुर्थ चतुर्भागे टेन नाई तरह द्वित और चतुर्थ चतुर्भागे नेगेटिव तक ये लिखते हैं द्वित और 
चतुर्थ चतुर्भागे टैन थीटर समान माइनस वन हम तेल द्वित चतुर्भागर हिसाब से करी द्वित चतुर्भागे तेल देखो टैन थीटार समान हे माइनस वान तर मान हम माइनस टैन पाई बोर तेल एखान लिखब टैन थीटार समान जेहतु द्वित चतुर्भाग और द्वित चतुर्भागे प्रकाश करते हैं पाई माइनस थीटा दिए तेल लिखब टैन पाई माइनस थीटा पाई बोर ये माइनस चिन्हटा एखारा कारण य माइनस हार कारण द्वित चतुर्भागर हिसाब से नहीं पा थीटार समान लस कर ले फोर फोर पाई माइनस पाई तेल पासी हे थ्री पाई बोर अच्छा आर चतुर्थ चतुर्भागर हिसाब जो करी चतुर्थ चतुर्भागे टैन थीटार समान माइनस वन समान माइनस टैन पाई बोर तेल एखान लिखते पर टैन थीटार समान हे चतुर्थ चतुर्भागर हिसाब से जो करी तक हमें लिखते हैं टू पाई माइनस थीटा टू पाई माइनस थीटा अर्थात ये टू पाई माइनस पाई बोर तेल एखे पा थीटा इज इक्ल टू लस कर ले फोर चार दुगुण एट पाई माइनस पाई तरह पासी थीटार समान हे सेवेन पाई बोर तरह निर्णय समाधान थीटा इज इक्ल टू पाई बोर थ्री पाई बोर फाइव पाई बोर सेभेन पाई बोर तर मैं एबारो चार मान पे पाई बोर थ्री पाई बोर फाइव पाई बोर एवं सेभेन पाई बोर एरपर देखो आप जी ओ नम्बर प्रश्न समाधान चले जाए ये आसे सेक स्कोर थीटर प्लस टेन स्कोर थीटर समान फाइव ब थ्री सेक स्कोर थीटा प्लस टेन स्कोर थीटर समान हो फाइव ब थ्री यहाँ देव आटार समाधान करते बला सेक स्कोर थीटा प्लस टेन स्कोर थीटर समान हो फाइव ब थ्री तेल एखे देखो हमें जेको एक चेन्ज करते हैं जी टेन स्कोर थीटा के चेन्ज करते चाहिए हमें लिखते हैं सेक स्कोर थीटा माइनस सेक स्कोर थीटा के चेन्ज करते जेको एक चेन्ज कर ले सेक स्कोर थीटार परिवर्तन हमें लिखते पर वन प्लस टेन स्कोर थीटा प्लस टेन स्कोर थीटा समान हो फाइव ब थ्री तेल एखान लिखते पर टू टेन स्कोर थीटा इज इक्ल प्लस वन इज इक्ल टू फाइव ब थ्री तर मैं मैं लिखते पर सिक्स टेन स्कोर थीटा प्लस थ्री समान हो फाइव तर मैं पासी सिक्स टेन स्कोर थीटा समान हो टू टेन स्कोर थीटार समान हो टू बिक्स तर मैं पासी वन ब थ्री तर मैं पासी टेन थीटार समान प्लस माइनस वन बु टू ब्री तेल टेन थीटार मान एबारो दो मान पे एक पजिटिव और एक नेगेटिव पजिटिव और नेगेटिव जेहेतु पे एबारो चार्ट चतुर्भाग ही विवेचना करते हैं जदि पजिटिव है से क्षेत्र में टैन थीटा हम प्रथम चतुर्भाग और हे देखो तृत्य चतुर्भागे पजिटिव तेल लिखब टैन थीटार समान वन बुट ओवर थ्री हम थीटा एर अवस्थान प्रथम और तृत्य चतुर्भागे तेल समाधान चले जा प्रथम चतुर्भागे प्रथम चतुर्भागे टैन थीटर समान वन बुट ओवर थ्री हमें जान टैन थार्टी डिग्री मान हम वन बुट ओवर थ्री थार्टी डिग्री के रेडियन लिखले पाई बिक्स तेल एखे पासी थीटार समान हम पाई बिक्स एर पर जो तृत्य चतुर्भागे जा तृत्य चतुर्भागे टैन थीटा समान वन बुट ओवर थ्री समान टैन पाई बिक्स तर मान टैन थीटा समान देखो तृत्य चतुर्भाग तृत्य चतुर्भागे हमें लिखते हैं हम पाई प्लस थीटा दिए तेल लिखब टैन पाई प्लस पाई बिक्स तर मैं पा थीटार समान जो एखे लस करी सिक्स पाई प्लस पाई तर मैं पासी हे सेभन पाई बिक्स 
তাহলে একটা পেয়েছি পাই বাই সিক্স আর একটা পেয়েছি সেভেন পাই বাই সিক্স আমি একটু লিখে রাখলাম পাই বাই সিক্স আর একটা পেয়েছি সেভেন পাই বাই সিক্স তাহলে পজিটিভ মানের জন্য এই দুটা মান রেজাল্ট আমরা পেয়েছি এখন যদি আমাদের ট্যান থ্রিটার সমান যদি মাইনাস হতো মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি হতো তাহলে সেক্ষেত্রে এর অবস্থান হতো দেখো এখানে ট্যান নেই এটা নেই দ্বিতীয় আর চতুর্থ চতুর্ভাগ্যে তাহলে তখন এখানে হতো দ্বিতীয় ও চতুর্থ চতুর্ভাগ্যে এখন ট্যান থ্রিটার সমান মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে থ্রিটার অবস্থান দ্বিতীয় ও চতুর্থ চতুর্ভাগ্যে তাহলে দেখো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে তাহলে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হচ্ছে ট্যান থিটা সমান মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি তার মানে মাইনাস ট্যান পাই বাই সিক্স তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো দেখো ট্যান থিটা সমান ট্যান যেহেতু দ্বিতীয় চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হচ্ছে আমাদের পাই মাইনাস থিটা লিখতে হয় তাহলে এটা লিখবো পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স তাহলে আমরা পাবো থিটা ইজ ইকুয়াল টু লস করলে সিক্স সিক্স পাই মাইনাস পাই তার মানে আমরা পাবো ফাইভ পাই বাই সিক্স আবার দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগে ট্যান থিটা সমান মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি মাইনাস ট্যান পাই বাই সিক্স তার মানে ট্যান থিটা সমান দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগে হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগে আমাদেরকে লিখতে হয় টু পাই মাইনাস থিটা তাহলে আমরা এটা লিখবো টু পাই মাইনাস থিটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই সিক্স তার মানে আমরা পাচ্ছি থিটা সমান এখানে যদি আমরা লস হয়ে করি সিক্স সিক্স আর টু পাই গুণ করলে টুয়েলভ পাই মাইনাস পাই তার মানে আমরা পাচ্ছি ইলেভেন পাই বাই সিক্স অর্থাৎ আমরা এই সমাধানটা করলে উম ও নাম্বারের সমাধানে আমরা যে চারটা রেজাল্ট পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পাই বাই সিক্স ফাইভ পাই বাই সিক্স সেভেন পাই বাই সিক্স আর হচ্ছে ইলেভেন পাই বাই সিক্স এরপরে দেখো আমরা এর পরের সমাধানে যদি যাই চ নাম্বারে চ নাম্বারে আমাদের যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে এখানে সেটা হলো দেখো ফাইভ কোশেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস সেভেন কট থিটা কোশেক থিটা মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো চ নাম্বারে আমাদের দেওয়া আছে ফাইভ কোশেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস সেভেন কট থিটা কোশেক থিটা মাইনাস টু সমান হচ্ছে জিরো চ নাম্বার ফাইভ কোশেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস সেভেন কট থিটা কোশেক থিটা মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখানেও দেখো দুই ধরনের ত্রিকোণমিটি কোন পাত দেওয়া আছে একটা কোশেক থিটা দেওয়া আছে আর একটা দেওয়া আছে কট থিটা কোশেক থিটা এখন এদেরকে চেঞ্জ করে লিখতে হবে যেহেতু এই কট থিটার কোশেক থিটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারতাম যদি স্কোয়ারে থাকতো এই কোশেক স্কোয়ার থিটাকে চেঞ্জ করলে কট স্কোয়ার পাবো কিন্তু এখানে কোশেক থিটা রয়ে যাবে সেই জন্য কোশেক স্কোয়ার বা কটের ওই রকম সূত্র দিয়ে আমাদের এটা চেঞ্জ করা যাবে না আমরা যেটা করব এটা এই কোশেক স্কোয়ার থিটার পরিবর্তন ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার থিটা সূত্রটা লিখব এই কট থিটার পরিবর্তে লিখব হচ্ছে কস থিটা বাই সাইন থিটা কোশেক থিটার পরিবর্তে আমরা লিখব ওয়ান বাই সাইন থিটা মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো আমরা যেটা পাচ্ছি ফাইভ বাই সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস সেভেন কস থিটা বাই সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন যদি আমরা লসগু করে দেই সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে আমরা এখানে পাবো ফাইভ মাইনাস দেখো এটা পাবো সেভেন কস থিটা এখানে পাবো টু সাইন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি সেটা হলো ফাইভ মাইনাস সেভেন কস থিটা মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো সাইন স্কোয়ার থিটা ডান পাশে জিরোর সাথে গুণ হয়ে যাবে এখন দেখো এই সাইন স্কোয়ার থিটাকে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে ফাইভ মাইনাস সেভেন কস থিটা মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটাকে যদি আমরা সাজিয়ে লিখি ফাইভ মাইনাস সেভেন কস থিটা মাইনাস টু এই মাইনাস মাইনাস গুণ করলে প্লাস টু কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এইবার যদি সবগুলোকে আমরা সাজিয়ে লিখি টু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সেভেন কজ থিটা প্লাস দেখো ফাইভ মাইনাস টু মানে থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমরা শেষ পর্যন্ত যেটা পেয়েছি সেটা হলো টু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সেভেন কজ থিটা প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবার যদি আমরা মিডল টার্ম করার চেষ্টা করি টু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস এই মাইনাস প্লাস গুণ করে মাইনাস প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো 
যেহেতু দুইটা একই চিহ্ন পেয়েছি আমরা তার মানে আমাদের হিসাবটা করতে হবে যোগের এখন প্রান্তীয় রাশিগুলো একটা হচ্ছে 3 আর একটা হচ্ছে 2 3 আর 2 এর গুণফল হচ্ছে 6 6 এর গুণনীয়গুলো হচ্ছে 6 ইনটু 1 আর হচ্ছে 3 ইনটু 2 যেহেতু দুইটা চিহ্ন একই আমাদের যোগের হিসাব করতে হবে এবং যোগের হিসাব করে মিডল টার্ম 7 মেলাতে হবে দেখো 7 6 আর 1 এই দুটো যোগ করে 7 মেলে তার মানে একটা হবে 6 cos θ আর একটা হবে হচ্ছে শুধু cos θ এখন আমরা এখানে 2 cos θ যদি কমন নেই তাহলে আমরা পাবো cos θ 3 এখানে যদি আমরা 1 কমন নেই তাহলে আমরা পাবো cos θ 3 তার মানে আমরা যে উৎপাদকগুলো পেয়েছি তার একটা হচ্ছে cos θ 3 আর একটা হচ্ছে 2 cos θ 1 0 এখন দেখো তাহলে যেহেতু এখানে দুইটা রাশির গুণফল 0 আমরা এদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে 0 লেখা যাবে অর্থাৎ cos θ 3 0 অথবা আরেকটা পাবো 2 cos θ 1 0 তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো cos θ 3 এটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ এর আগেও আমরা এই ধরনের পেয়েছিলাম ইহা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ cos θ এর ব্যবধি माइनस वन लेज इक्वल कॉस थीटा लेज इक्वल वन और तब हमने जानी कॉस थीटर शॉर्ट बच्चों मान वन बट इट वन इट्स बारो है ये से जो नेट ग्रोन जग बनाए और ये दिक्कत हम रह पाची टू कॉस थीटर शुमान होच्छे वन कॉस थीटर शुमान होच्छे वन बाय टू पाची और तब पॉजिटिव मान पे ची जेतु कॉस थीटर मान धा� cos θ ধনাত্মক এবং আমাদের যে ব্যবধি 0 less than θ less than 2 পাই 0 less than θ less than 2 পাই সেহেতু θ এর অবস্থান হবে তাহলে ধনাত্মক মানের জন্য হবে হচ্ছে আমাদের প্রথম আর হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগে প্রথম ও চতুর্থ চতুর্ভাগে এবার আমরা সমাধানে চলে যাব প্রথম চতুর্ভাগের জন্য প্রথম চতুর্ভাগের জন্য cos θ সমান হচ্ছে হাফ cos 60 ডিগ্রির মান হাফ আমরা জানি cos 60 ডিগ্রি কে লেখা যাবে হচ্ছে π/3 দিয়ে রেডিয়ানে লিখলে তার মানে আমরা পাচ্ছি θ সমান হচ্ছে π/3 আর চতুর্থ চতুর্ভাগের জন্য चौथुर्त चौथुर भागे cos थीटा समान हाफ समान cos पाई बाई थ्री बा cos थीटा समान देखो चौथुर्त चौथुर भागे जो नो आमदर कौन के प्रकाश करता है two pi minus थीटा दिए ताले हमने टेलिक बो cos two pi minus थीटा होता है आमदर पाई बाई थ्री ताले हमने पाबो थीटा समान एक ने लॉशन को ले थ्री तीन दिनों ने six pi minus pi अर्थात five pi by three तार मैंने आमदन नीनो शोमाधान theta is equal to pi by three कोमा होते हैं five pi by three ये प्रो देखो आमदन शॉर्बोशेस प्रश्न हम रचो ले शिक्षा आज के शॉर्बोशेस प्रश्न है एक है ना देखो आमदन सौ नंबर प्रश्न है जेटा दवा से two sin x cos x is equal to sin x ये तो देखो two sin x into cos x is equal to sin x ए अंकोटार खेट्रे आबार नोतुन ब्यावोधी आमादेर दिये दिये छे शेटल 0 less equal x less equal 2 pi ए शर्तो टा आमादेर दिये दिये छे और तात ए शुमादानेर खेट्रे x एर मान 0 एर शुमान बा बरो 2 pi एर चे छोटो अथबा शुमान और तात सब गुलो चुतुर তাহলে দেখো 2 sin x cos x এই sin x টাকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসি माइनस sin x 0 এখন দেখো sin x টাকে কমন নেওয়া যেতে পারে তাহলে আমরা পাবো 2 cos x 1 0 এখন দুইটা রাশির গুণফল যদি 0 হয় সুতরাং sin x 0 হবে অথবা এই পাশে পাবো 2 cos সরি এটা x 2 cos x 1 0 তাহলে এখানে আমরা পাবো cos x 2 cos x সমান পাবো হচ্ছে 1 আর cos x সমান আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে 1/2 তাহলে দেখো দুইটা মান পেয়েছি এখানে sin x 0 
পেয়েছি আর কজ এক্স সমান হাফ পেয়েছি এই দুইটার জন্য আমাদেরকে সমাধান করতে হবে এখন দেখো এখন সাইন এক্স সমান জিরো আসলে জিরোটা পজিটিভ না নেগেটিভ জিরো পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে এই জন্য এটাকে আমরা একটু এক্সপ্রেস করব সাইন এক্স সমান প্লাস মাইনাস জিরো দিয়ে এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে এই জায়গাটাতেই একটু প্রবলেম আসছে তাহলে তোমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে জিরো এক পূর্ণ সংখ্যা জিরোকে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দুইটাই বলা যেতে পারে এই জন্য আমরা এখানে প্লাস মাইনাস দেব অর্থাৎ সাইনের এই মানটা নির্ণয়ের জন্য আমাদের চারটা চতুর্ভাগই ব্যবহার করতে হবে এখন সাইন এক্স সমান যদি জিরো হয় সাইন এক্স সমান জিরো হলে এক্সের অবস্থান হবে তাহলে এক্সের অবস্থান তখন কোন চতুর্ভাগে হবে সাইন এক্স সমান যদি জিরো হয় অর্থাৎ ধনাত্মক হয় পজিটিভ হয় তাহলে আমাদের হবে প্রথম আর দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এক্সের অবস্থান হবে প্রথম ও দ্বিতীয় চতুর্ভাগে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো প্রথম চতুর্ভাগে সাইন এক্স সমান জিরো আমরা জানি যে সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো এটা আমরা লিখব জিরো বাট খেয়াল রাখতে হবে এটা আমি জিরো কিন্তু ডিগ্রি না এটা হচ্ছে রেডিয়ান সাইন জিরো রেডিয়ান ডিগ্রি এবং জিরো সরি ডিগ্রি এবং রেডিয়ান উভয় ক্ষেত্রেই জিরো এর মান হচ্ছে জিরো সাইন জিরো ডিগ্রির মানও জিরো সাইন জিরো রেডিয়ানের মানও জিরো যেহেতু আমাদের এগুলো রেডিয়ান দিয়ে প্রকাশ করা আছে সেজন্য আমরা এটা সাইন জিরো রেডিয়ান লিখেছি অর্থাৎ আমরা পাবো এক্স এর মান হচ্ছে জিরো রেডিয়ান আবার দেখো সাইন যেহেতু আমরা পজিটিভ মান নিয়েছি এবার যদি আমরা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হিসাব করি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এক্স সমান জিরো সমান সাইন জিরো এখন দেখো দ্বিতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কোনটাকে প্রকাশ করার নিয়ম হচ্ছে পাই মাইনাস থিটা তার মানে এটা হবে পাই মাইনাস জিরো তাহলে আমরা পাবো এক্স ইজ ইকুয়াল টু পাই তার মানে আমরা সাইন এক্স সমান যদি জিরো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এক্সের দুইটা মান পাবো একটা হচ্ছে জিরো আর একটা হচ্ছে পাই এটা আমি একটু আলাদা করে এখানে লিখে রাখলাম জিরো আর পাই এরপরে দেখো যদি নেগেটিভ হয় সাইন এক্স সমান যদি মাইনাস জিরো হয় তাহলে এক্সের অবস্থান হবে কোন চতুর্ভাগে সাইন এক্স সমান যদি মাইনাস জিরো হয় অর্থাৎ নেগেটিভ মানটা হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক্সের অবস্থান হবে দেখো সাইন নেগেটিভ হচ্ছে তৃতীয় আর চতুর্থ চতুর্ভাগে তখন এক্সের অবস্থান হবে তৃতীয় ও চতুর্থ চতুর্ভাগে এখন দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগে সাইন এক্স সমান মাইনাস জিরো সমান মাইনাস সাইন জিরো এবার দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগকে আমরা এক্সপ্রেস করি মূলত কিভাবে তৃতীয় চতুর্ভাগে আমরা পাই প্লাস থিটা লিখি অর্থাৎ এখানে হবে সাইন পাই প্লাস জিরো খেয়াল রাখতে হবে এই মাইনাসটা আর এখন এখানে লিখবো না তৃতীয় চতুর্ভাগ হওয়ার কারণেই এই মাইনাসটা বাদ দিয়ে আমরা এটা লিখেছি তার মানে এখান থেকে আমরা পাবো এক্স ইজ ইকুয়াল টু পাই আবার দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগে সাইন এক্স সমান মাইনাস জিরো সমান মাইনাস সাইন জিরো তার মানে সাইন এক্স সমান চতুর্থ চতুর্ভাগে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে টু মাইনাস থিটা দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে সাইন টু পাই মাইনাস থিটা হচ্ছে এখানে জিরো তার মানে আমরা পাচ্ছি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু পাই তাহলে এবার সাইন এক্সের মান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা কি কি পেয়েছি পাই পেয়েছি আর পেয়েছি টু পাই পাই অলরেডি আমরা পেয়েছি এটা আমি আর লিখলাম লিখলাম না রিপিট করলাম না তার মানে নতুন করে আমরা পেয়েছি টু পাই তাহলে সাইন সাইনের এক্স সমান প্লাস মাইনাস জিরো এর জন্য আমরা মূলত তিনটা সমাধান পাই একটা হচ্ছে জিরো একটা হচ্ছে পাই আর একটা হচ্ছে টু পাই এবার আমরা কজ এক্স সমান হাফের বিবেচনা করব এখন কজ এক্স সমান হাফ হলে এটা পজিটিভ মান আমরা পেয়েছি তাহলে এক্স এর অবস্থান কোন চতুর্ভাগে হবে এবার আমরা দেখব কজ এক সমান হাফ মানে পজিটিভ মান কজের পজিটিভ মান হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগে আর হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগে তাহলে এক্স এর অবস্থান হবে প্রথম ও চতুর্থ চতুর্ভাগে এখন দেখো প্রথম চতুর্ভাগে কজ এক্স সমান হাফ কজ সিক্সটি ডিগ্রির মান হাফ কজ সিক্সটি ডিগ্রিকে পাই বাই থ্রি দ্বারা লেখা হয় রেডিয়ানে তার মানে আমরা এখানে পাবো এক্স ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই থ্রি তাহলে এরপরে আবার দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগের হিসাবটা আমরা করে ফেলি চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ এক্স সমান হাফ সমান কজ পাই বাই থ্রি তাহলে দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আমাদের থিটাকে বা এক্সকে থিটাকে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে টু পাই মাইনাস থিটা দিয়ে তাহলে এখানে আমরা লিখবো কস টু পাই মাইনাস থিটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই থ্রি 
তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো x is equal to 3 লসে করলে 3 দুগুণে 6 পাই মাইনাস পাই অর্থাৎ আমরা x সমান পাবো হচ্ছে 5 পাই বাই 3 অর্থাৎ আমরা x এর মোট পাঁচটা মান পেয়েছি ছয় নম্বর গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সেই মানগুলো হচ্ছে 0 রেডিয়ান পাই রেডিয়ান 2 পাই রেডিয়ান তারপরে পাই বাই 3 রেডিয়ান আর হচ্ছে 5 পাই বাই 3 রেডিয়ান তো এই ছিল মূলত আমাদের আজকের আলোচনা তোমাদের কাছে যদি লেকচারটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই বেশি বেশি করে কমেন্ট করবে লাইক করবে আর শেয়ার দিবে এবং আমি আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন যারা আছে সবাইকে বলবে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য তো আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ